Assalamualaikum, salam sejahtera. So kita sambung perbincangan kita untuk soalan mock test question number 5. So kita tengok soalannya, question 5A convert 50 revolutions to radians and degrees. So ini dia nak test kita punya unit conversion uh, untuk satu kuantiti yang berkaitan dengan circular circular motion. So 50 revolution Kalau kita nak convert kepada radian, kita kena darab dengan conversion factor yang mana satu revolution. Okay, revolution saya letak kat bawah sebab saya nak cancelkan unit revolution bersamaan dengan 2 pi radian. So, dekat sini kita boleh cancel out unit revolution. Okay, so kalau kita tak tekan calculator, kita akan dapat 50 kali 2 sama dengan 100 pi radian. Okey, tetapi ini adalah jawapan akhir kita. Jadi saya tak nak tulis in terms of pi. Instead, jawapan akhir kita sentiasa bagi dalam 2 titik perpuluhan which is equals to 314.16 radian. Okey, so itu soalan 5A1. Untuk 5A2, kita buat benda yang sama juga. So, 50 revolution. Ha, tapi kali ini, conversion factor kita mestilah berkaitan dengan degree. Yang mana, satu revolution, saya letak dekat bawah sebab saya nak cancelkan unit revolution tu. Bersamaan dengan 360 degree. So, seperti biasa, saya cancel unit revolution. Kita ada 50 kali 360. Kita akan dapat bahawa 50 revolution bersamaan dengan 18,000 degrees. Ok, so itu adalah jawapan bagi 5A2. Markahnya kat sini juga simple sahaja. Kita buat penggantian yang betul, jawapan yang betul dan unit yang betul akan dapat satu markah untuk soalan 1. Begitu juga dengan soalan 2, gantian yang betul, jawapan yang betul, unit dan betul barulah dapat satu satu markah. So, kita kita gantikan tu kena tunjuk. Sama ada kita darab dengan 2 pi. Itu penggantian kita. And then untuk soalan nombor 2, kita darab dengan 360 degree. Untuk soalan nombor nombor 2. So, itu soalan nombor 1. Total markah untuk soalan nombor 1 cuma 2 mark. 2 markah. Jadi kita teruskan pada soalan 5B. So, 5B ni adalah soalan tipikal dalam... Uh, Horizontal circular, uh, horizontal circular motion yang ini berkaitan dengan kereta yang bergerak dalam circular motion so soalan ini dia kata a car moving at 5 meter per second tries to round a corner in a circular arch of 8 meter radius the road is flat question 1 draw a free body diagram of the car so, kita represent objek itu sebagai satu dot. Now, free body diagram of the car, kita nak merujuk kepada forces uh, on the car that tries to round a corner in a circular circular motion. So, force yang ada pada kereta itu, yang pertama dah tentulah kereta itu ada weight. Now, weight down, downward. Dan yang kedua, uh, kereta itu uh, bersentuhan dengan surface uh, therefore kita akan ada kita akan ada normal force normal force is perpendicular to the surface and ok itu pada y y axis pada x axis pula ada satu force yang menyebabkan kereta ini bergerak dalam circular motion Force itu dalam kes ini adalah friction. Dan arahnya disebabkan soalan ini tak bagi gambaran uh, kereta tu bergerak macam mana. Sama ada dia uh, berpusing ke kiri ataupun ke kanan. Therefore, direction of static friction kita boleh tulis, boleh lukis sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Direction of static friction ini mestilah menunjukkan ke arah center of the circular motion. So, kalau saya lukiskan direction of static friction ke kanan, 
Maka saya kena bagi tahu juga bahawa direction of acceleration ataupun centripetal acceleration juga ke ke kanan. Yang ini towards the center of the circular motion. Sekiranya para pelajar semua lukis ke kiri pun boleh. Tapi make sure para pelajar semua tahu bahawa the center of the circular motion juga ke ke kiri. Therefore, direction of centripetal acceleration juga ke kiri. So, itu adalah soalan satu. Markah bagi soalan satu sedikit saja, iaitu dua markah. So, pastikan awak labelkan forces dan juga ada arrow bagi setiap forces. Centripetal acceleration sentiasalah lukiskan sama ada ada markah ke tak ada markah ke acceleration kita labelkan di luar daripada coordinate axis uh, sebab kita nak apply uh, equation centripetal force nanti. Okay, so tahu kita punya direction of centripetal acceleration. So mesti ada label and arrow dan yang yang betul. Therefore kita akan dapat dua markah. Sekiranya salah satu akan dapat satu markah. Sekiranya ada dua force yang salah, sama ada label ataupun hilang arrow, terus akan dapat kosong markah. Okey, itu soalan satu. Soalan nombor dua. How large must the coefficient of friction be? between the wheels and the roadway if the car is not to skid. So, di sini kita nak cari value of coefficient of static friction, mu s. Kita akan apply rumus centripetal force pada x component. So, sebelum itu saya nak define terlebih dahulu positive dan negative direction dalam saya punya coordinate axis. Dalam chapter 6, kita sentiasa define Direction towards the center ataupun direction of centripetal acceleration sebagai positif. Away from the center, negatif. Upwards, positif. Downward, ne, negatif. Therefore, bila kita apply equation centripetal force, Fc is equals to m times v square over r. Okay, so ini sebenarnya... Uh, adalah daripada second law F sama dengan MA yang mana centripetal acceleration kita sama dengan V square over R FC, centripetal force itu bukanlah force uh, yang lain uh, sebaliknya centripetal force itu adalah nama lain bagi net force uh, yang spesifik kita bagikan untuk objek yang bergerak dalam circular motion kerana dalam circular motion the direction of the net force is towards the center. Hence, centripetal. Okay. So, uh, di sini kita akan tengok pada x axis lah ya. Uh, sebab uh, direction of acceleration kita pada x axis. Force yang ada pada x axis ada satu sahaja yang ini. Static friction. Fs. So, Fs is equals to m v square over over r dan kita tahu dalam chapter 4 fs is equals to mu s times n is equal to m v square over r nah ini adalah equation yang kita dapat daripada x component dan kalau kita tengok daripada equation ini Okey, kita nak cari mu s normal force kita tak ada mass kita tak ada v dan juga r kita kita ada. Jadi kita ada unknown di sini. So kalau ada unknown, maka kita tengoklah lagi apa equation yang boleh kita dapatkan daripada y component. Kalau kita tengok Acceleration hanya pada X component sahaja. Kereta ini tidak melompat-lompat ke atas dan ke bawah. So, tidak ada pergerakan pada Y component. Therefore, Y component is in equilibrium. The net force in Y component is equals to zero. N minus W is equals to zero. 
And of course, W sum dengan M kali G. So, N is equals to M times G. Ini kita boleh substitute. Okay, kalau tadi equation yang pertama. So, N sum dengan MG ini kita boleh substitute ke dalam equation yang per. Equation yang pertama. Jadi, equation saya akan jadi mu s times m times g is equals to m v square over r. So, walaupun soalan ni tak bagi mass of the car, kita boleh cancelkan mass di sebelah kiri dan kanan equation ini. Dan kita substitutekan value yang kita dah ada untuk kita cari mu s. So, mu s is equals to... Uh, mu s times g, g is 9.81 meter square, meter per second square, okay, is equals to v square, the velocity is given 5 meter per second, over the radius 8 meter. Kita solve equation ini untuk cari value mu s, and hopefully awak akan dapat jawapan bersamaan dengan 0.32 without a unit. Okay. So, di sini markah kita ada 5 markah. Yang pertama sekali apabila pelajar dapat identify the net force pada X component itu cumalah friction saja dan tulis Fs sama dengan mv square over R rumus satu markah. Sum of Fy is equals to 0, konsep 1 marka. N minus W is equals to 0, ataupun N is equals to Mg, dapat rumus 1 marka. Dan kita buat penggantian. Dan jawapan dan unit 1 marka. Okey, mungkin tertanya-tanya, sepatutnya mu S ini tak ada unit. Kenapa markahnya mesti JU1? Ini nak menunjukkan kalau pelajar semua letak unit maka awak akan uh, dapat kosong markah. Mesti mu s ini tidak ada unit barulah dapat satu satu markah. Kalau terletak unit maka kita takkan dapat ju satu. Okey. So itu adalah soalan 5 b 2. 5B2 dan juga 5B1. So, tadi 5B1 2 markah. 5B2 kita ada 5 markah. Therefore, total untuk soalan 5B adalah 7 markah. Untuk soalan nombor 5, jumlah markah bagi soalan nombor 5 adalah 9 markah. So, kira dan semak markah pelajar semua dan tuliskan pada kertas jawapan masing-masing. Itu saja. Sekian. Terima kasih.